，我流尽的鲜血就是洗涤任何不实之词的滂沱大雨，我倒下的土地就是再一次生新生命的沃土。更让我欣慰的是，重庆解放的日子不远了，我长眠于此，那是我的幸福。啊，到十二月底可能会有二十五个国家和我们建交，真是比我们想象的还快。山不厌高，水不厌深，周公吐哺。天下归西呢，主席啊，我准备给刘文辉发个电报。嗯，是机会了，刘文辉能起义，我们大迂回大包围，就要在这里收场了。再扎，共产党再见。父亲，您再检查一遍吧。好，我知道了。父亲，是一军打来的，他们说在机场附近发现了有共军活动，希望您能早点离开。好，还有，母亲也打来电话说，希望您早点离开重庆。带着他一起走。父亲，车子停在后面了。为什么？呃，后门离机场近一些。近多少？我是从大门进来的，我就得从大门走。
看得出，蒋先生对这间曾经住过的房子十分留恋。其实，何止是这间老屋，还应当有这一城池，这个他曾经呼风唤雨的舞台。但是，历史总在他迅猛前行的时候，不会顾及任何微弱的悲鸣。院长，今天晚上不能飞了，要强行起飞吗？父亲，已经午夜了。啊，在飞机上过夜，明天早上飞。和毛泽东，谁高啊？
看什么看啊？你给他安排的省政府大院，人家不想住，他一定去啊中央陆军学校了。你不想背叛他都不行，对我们永远存二心。嗯，就当咱们的车开错了，开错了。这要是在南京，你开错了，这可是在你的地界上。跟着走吧，就当我们呀没给他安排，没给他安排。我们早就跟小蒋说好了，这些小事儿，先不挑明为好。好，跟着走吧。小蒋，看一看啊！看一看啊！小蒋，由于部电台很活跃，在刘文辉的大院里，已经有共产党代表在活动。保密局西南站得到一个消息，胡长官派他的一十一团团长李坤刚任西昌办事处主任，并且抽调了一个团至西昌。看来他是想撤离成都啊。哎，毛局长，警备司令部的事情查得怎么样了？呃，这个事情我们已经查清楚了，警备司令部那个宋世长确实是个共党。这么看来，我要在成都。先解决这个宋世长的问题，接着再解决刘文辉和邓锡侯他们。总裁，成都本身就是刘文辉的地界，可以说是布满了陷阱。你是想让我回重庆？那儿已经让刘伯承给占了。想让我放弃，回台湾？总裁，何去何从？我听总裁的。但是总裁的安全，必须听我的。停车。在里边。好，请上。快快快！快点！快！封锁街道。世上的事儿就是这么奇怪。这是要干什么呀？有些事情非常着急，但不重要；有些事情重要，也不是那么着急。快，二不跟上，快上车。坐下吧，谢谢总裁。不，我不是你的总裁，你现在是共产党。告诉我，你帮他们做事，为什么还要跟着我？为什么，总裁？很简单，如果我不是国民党，倒无权批评他。正因为我是，而且又是多年的党员，我感到他的无望。那么共产党就一点没有毛病吗？有，但是他很有活力。那好，但愿。将来有活力的时候，我们。
谢谢总裁。我是军人，从入伍那天起，就已经把生死置之度外了。你没理解我的意思。我问你一件事，你可以不回答我。总裁，你问，你是什么时候和共产党搅到一起的？三年前。到现在不过才三年嘛，回来吧，回来吧。蒋家的鸡，才给老毛家下了三天的蛋，蛋他可以留下，鸡他必须还我。怎么，不相信我吗？我是信不过我自己。此话怎讲？我有自己的信仰。那也不一定。你把情报送给了共产党，对他们的军事行动，那会是有帮助的。但是世事都是时也，运也。对于一个战役，一个情报是很重要，但是对于整个战局的命运，那就不是一两个情报可以决定的了。所以话说回来，你送出去的几张军事地图，几个机枪火炮的位置图，成不了什么气候。反过来说，我把一只能下蛋的鸡给杀了，这孰轻孰重，拿多拿少。今天就谈到这儿吧，你先回去吧。有什么请求，可以随时来找我。我现在就有一个请求，你说吧，请王仁峰不要伤害我的家人。好，好，我让他先别去动，但是。你也得仔细的想一想。邓政委，听说你当年去法国就是从这里上的船？啊，是的，就是从这个码头走的。邓政委，那时候你有没有想到，多年以后你要在这里送几百名干部，以主人翁的姿态去云南工作啊？哈哈，没有想到啊。政委。当年你走，现在你以西南局第一书记的身份送我们走，你觉得这之间有什么联系吗？<笑>你提的问题啊，都有共同特点，就是都不容易啊。你们看到了，我们接管的是一个受了很大创伤的城市，很多工厂、桥梁被炸，电力不足。供应不足，社会治安啊，还很差呀。敌特分子还躲在暗处放冷枪，可以说是百废待兴啊。同志们，你们一定要做好吃苦的准备。邓政委，我们不怕吃苦的。对呀、啊，我们不怕吃苦的。哦，你们为啥不怕吃苦头啊？因为我们年轻啊。是啊，年轻啊。哎，不准确，我年纪大了。不怕吃苦头，刘司令员比我还大，他也不怕吃苦头。中国人民解放军
总司令朱德同志说得好啊，“锦绣河山收拾旗，万众皆作主人翁。”呃，目前我们虽然还在和胡宗南集团在成都战斗，但是对于胜利，我们是一点也不担心了。胜利后的工作还有很多，你们这次去云南有三个工作：第一是接管城市，搞好政权建设。在城市的建设中，你们要注重发挥好知识分子的作用。哎，邓政委，听说有一个铁路专家就是在车站被发现的。哦，只要我们的眼睛不近视啊，在哪里都可以发现人才。还有一点，就是农村工作，可能要两到三年的时间。你看，剿匪、反霸、土地改革，直到完全消灭剥削制度。当然，这段时间。不要空谈发展。重庆，你们都看到了，发展是后一步的事情。只要恢复到抗战前的水平，就算是烧高香喽。邓政委，您对重庆以后的发展有信心吗？信心？怎么说呢？三年后，你们回重庆；三年后，我去云南。让山河作证。刚才的大胜仗，我可是看到了。好啊！<笑>啊，好好好。你是黛西吧？司令员，你还记得我呀？记得记得。你是北大毕业的，你爱人是郑团长吧？是。<笑>前几天，他到我那儿去要汽车，我就跟他说，没有汽车就不进新疆了。左宗棠有没有汽车？班超有没有汽车啊？唐僧取经有没有汽车啊？他都跟你说了啊？何止是跟我说了，这全团不都知道了？哎呀！哎呀！来，司令员，喝水啊！哎，好好好。你是小赵？是。司令员你好。哎，你好。你还记得我？我记得你，你叫赵佩玉。是。快坐下，坐下。哎。你生在美国的加多林州，四六年你回到山东上大学，后来又去了兰州，对不对啊？啊，对啊。<笑>你当时去报名的时候，我也在场，我还劝你，等你毕业之后再过来。可你说到时候怕我记不住你，怎么样？我记着你吧。嗯。<笑>来，同志们。都报报你们的名字，高兰英，高兰英，嗯，好，袁玉英，袁玉英，哈哈哈哈，我叫李爱英，李爱英，哎呀，你们怎么都叫英啊？我不叫英，嗯，那你叫什么？我叫毛英华，毛英华，那不还是英啊？这不也带个英吗？哎呀，好啊，好啊，带英好啊。你们都是英雄，你们是我们的巾帼英雄啊
你们当我面为我鼓掌，有没有背后骂我的？啊，有没有发我牢骚的？没有。<笑>说实话，你们跟着我王振，让你们受苦了。我们二军本来是要乘飞机、坐汽车进新疆的，但是我们的飞机、汽车有限的，可是。我们晋江的日期也是有限的。我们刚刚路过的那个，呃，啊，对，哈哈密，你们都看到了，那里发生了暴乱，还有很多地方。新疆能不能早日的回到人民的手中，这就要看我们能不能尽快的进入新疆。白雪，赵祁连，吴云，盖山巅，草原，秋风狂，凯歌，进新疆。白雪赵祁连，有吴云盖山。准备的怎么样了？差不多了。<笑>好，千万不能出差错。放心吧，进来。快点，准备上菜。来，我以茶代酒。老百姓常说，无酒不成席呀、啊。<笑>今天呢，在这里我要多说几句。我们共产党解放军到新疆干什么来了？我想。目的只有一个，那就是历史的反动派对新疆各族人民剥削压榨的太深了。我们到新疆来是替反动派向各族人民还债来了。这第一杯酒呢，是为了新疆。嗯，好，为了新疆，干，干，干。去玩去，小军，你干啥呢？吐出来！哎，小孩子嘛，就让他吃一块嘛。吐出来！你们大家呢，都听着，你们也来这儿这么长时间了，我们家请过客吗？没有，就是彭老总来迪化，我们家也没有请过客。可是今天请的客人不一般呐、啊，他们不一般，不光是因为他们是新疆的省主席和副司令员，是少数民族，他们有他们的信仰。一个小孩子吃一块肉是不算什么，可是，在民族问题上无小事啊。解放军的八不准，你们都清楚吧？大家要遵守啊，而且要真的遵守。这样吧，我再重新烧一盘。王司令员，你不是说请我们来吃饭是为了什么事儿吗？只要我能办到的。是啊，只要你一句话。好
，那我就说了。其实呢，这也是毛主席交给我们的任务，那咱们得干呢。这个事儿啊，你可能是知道的。我，毛主席跟我说，新疆能不能巩固，那就要看这里有没有巩固党的队伍。过去呢，我们这里有很强的力量。比如毛泽民，还有陈潭秋，这都是我们党最早的党员。可是，因为盛世才，所以毛主席教导我们，让我们三年之内发展一万名党员。这，你们可得帮我啊！你找我们就是为了这个事啊？是的。你要是让我给你找一万个民族青年参军，一万个民工去劳动都可以。可这一万个党员，我可是实在帮不上什么忙啊！你能啊？我能吗？对。哎，听说你们共产党和国民党不一样啊？不用拉，是自愿的。这我怎么说呢？你可以带头参加呀！我是啊，我行吗？行。赛福鼎同志就是毛主席介绍的，他本人申请，让我们在年底给他办理好入党手续的。我想你也能。那么请问，你请我吃饭，就是为了让我入党是吗？哈，哈哈哈也对，也不对。对的是呢，我们的革命事业，正像毛主席所说的那样，需要一大批的党员。不对的是呢，你对共产党的认识，绝不是从认识我王震的时候开始的，也绝不会是从我今天的这顿饭开始的。你早就对共产党有所认识，你早就对毛泽东同志有所认识了。你开辟了通往真理的道路，自由和劳动者，解放和幸福的道路。这是我在盛世才监狱中写的，你是怎么知道？这是一首很好的诗啊，很有感情啊。后来不是被新疆的很多进步青年广泛流传吗？我是一颗有你的光辉照亮的心。给你们几个一个重要的任务。十二月六日，沿中长铁路去掩护一列火车。谁的火车？不要问。同志们，主席的专列已经出发了，请立刻通知苏联外交部。另外，请他们确定我们在苏联境内迎接主席的地点，好报告主席。啊，好，好，好，好，大家分头准备吧。好，好，走，走，走。主席，外交部发来电报。又有缅甸、印度、巴基斯坦、西兰和阿富汗五个国家承认了中国。这些非社会主义国家的态度很重要，是另一个世界的声音。主席，下一站是沈阳车站，高岗和东北局的同志已经等在那里了。另外，张文天同志也从佳木斯赶到了沈阳。哈哈，要见一下。
主席、哎，文天同志，主席好。哦，刘英也来了，怎么样？好久不见。哎，东北还适应吧？好，一切都好。啊啊主席，您喝水。东北天冷，您喝口热水。沈阳车站是个什么建筑啊？是日本建的。长春以南都是日式建筑，到了哈尔滨就是俄式的了。看得出来，沈阳是个大城市，有点工业化的样子，啊？现在刚解放，我会把它……哦，我们会把它建设得更好。好吧，主席啊，请你和我们东北的同志讲几句话吧。不讲了，我在别处讲的，对全国都有效，不分东西南北。好了，我该走了。听主席的，你不是要陪我去满洲里吗？一路上还有的说。主席，有件事情是一下，明彪和高岗给斯大林同志送两车皮助手的东西，要挂在专列上。不过，东北也是中国的嘛。是安英吗？爸爸，您能听出我的声音？能。你们几个人走路的声音，我都听得出来。真的，这可需要很强的记忆。其实也不需要很强，兴趣就是记忆，孩子就是父母亲的记忆。你对苏联很了解，我应当带你去。爸爸是公厨。啊，是啊，你是毛泽东的儿子，应该比普通人付出的还要多。而不是沾毛泽东的什么光，我知道。有件事啊，要给你讲一下。你和妈妈到了天津，你要去看看她。我一定会去的。很久没有见到贺妈妈了，我很想她。我在苏联的时候，受到贺妈妈。母亲一样的照顾，特别是安青，有的时候会躺在贺妈妈的怀里。他对你们好，我很感激。在延安的时候，我们吵过架，现在想起来，也有我的错。他不容易啊。井冈山那么难跟了我，长征路上千难万险，始终不渝。为了救伤员，还差点送了命，到现在身上还留着敌人的弹片。爸爸，苏联比中国冷，出门的时候记得把大衣穿上。好。对了，苏联人不喝开水，你要让服务人员给你烧。好。我教您的几句日常用语，你要大胆的说，外语要敢说才行。好啊。您不用惦记我们，我会照顾好弟弟妹妹的。爸爸，我们等您回来。将来您老了，我们还要好好的孝敬您呢。